Estamos en nuestra mesa recibiendo a Carlos Hernández Guerene, autor, uno de los autores de este libro del cual les comentaba hoy al principio. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Fito, gracias a la producción y un saludo a toda esta gente hermosa que está mirando al otro lado de esta caja, como es, decía es antes, caja de madera, pero bueno, televisión. Es brutal. Eh, un libro, una joyita para mí, de verdad, que cuenta los 100 años brevemente, además, sintácticamente, sintácticamente este, los 100 años de la historia de la radio en Uruguay. Que además, vamos a arrancar por el principio, este, este aparato se había inventado dos años antes en Estados Unidos. Sí, había tenido su... ¿Y a los dos años estaba acá en Uruguay? Sí, pero a los dos años antes de estar en Uruguay ya estaba en Buenos Aires. Bueno, porque hay una historia rara de un aparato que... Sí, que sí. llega y en realidad no iba para Argentina. Es, claro, fue como por accidente vino a caer acá y acá lo agarramos y lo hicimos radio. Todo parte en, en 1920, había una exposición electrónica en Brasil, en Ajá. Río de Janeiro, y la General Electric, que era una empresa muy fuerte en, en, en este rubro, envía hacia esa exposición un transmisor para ser expuesto, bueno, para que expuesto. la gente vea de que lo ¿De que, que se trataba? la novedad de la década. Resulta que hay que ponerlo un poco en el contexto histórico, ¿no? Eh, estábamos Primera Guerra Mundial, había mu mu mucha gente espía que se decía, mucha suspicacia dando vuelta por ahí. Brasil no le da el ingreso y lo manda para Argentina. Argentina, Argentina ya estaba ayornado con, con esta situación, pero también temiendo de que hubiera algo referente al espionaje que estaba en ese momento a flor en de auge. piel, dice, no, acá no, <ríe> mandalo para Montevideo. Es genial. Y acá lo hicimos radio. Me encantó. Todo parado durante unos meses hasta que un comerciante de esa época, Paradisábal, lo agarra, se hizo de él y bueno, a la poste lo transformó en una radio. ¿no? Estamos hablando que al principio transmitían a, a cuadras. Sí. Con al, poco alcance. Sí. La, la primera década del 20, a partir del 22, cuando, cuando inicia la radio, incluso ya hay una experiencia anterior a Paradisábal. Eh, habían dos grandes ingenieros de la época, Master Grado 5 en, en electrónica, que era Emilio Elena y Claudio Zapelli, que trabajaban Lena, en lo claro. que era en, en ese momento la, la UT. Ellos ya tenían la visión de lo que sucedía. ¿no? Yo remarco esto porque está bueno entender que en, en esa época, en uh -huh. Argentina, ya estaba ayornada con el tema de la radio y llegaban publicaciones, revistas a, a Montevideo. La gente lentamente comienza a tener contacto de lo que estaba sucediendo del otro lado del río a través de estas revistas. O sea, ya sabían lo que era la radio. Sí, y estos ingenieros hicieron unos, unos ahí, unos alargues, unos cables, y, sí, y bueno, genial. a través de un transmisor logran, logran, con voz humana, pero inestablemente, pequeñas transmisiones con lo que era Radio General Electric, ¿no? Que formalmente no la catalogamos como la primera radio, pero que. Fue ahí al principio. Que también tenía una cuestión de negocio, ¿no? Porque si vendía radios, necesitaba que hubiera radios transmitiendo, sí. ¿no? Sí, bueno, ahí <risa> también un poco la visión de este comerciante paradisaba, ¿no? Fue el primero que empezó a vender es, es, estos transmisores, estos transitores, porque en realidad, claro, teníamos un transmisor, teníamos la posibilidad de emitir sonido. Pero que lo escuchaba. ¿Y, y cómo, cómo se escuchaba <risa> esto? La novedad de la época. Y, qué ¿Para qué sirve esto que venden acá? Bueno, en el libro uno encuentra, aparte de personajes brutales, que de repente son nombres que uno conoce por, por, por la vida, por la cultura, por las calles, por lo que fuere, pero no sabías quién era. Y acá te enterás de un montón de personajes que han participado. Pero además hay anécdotas brutales. Eh, ¿Hay un tema con Perón? Hay, hay un tema más a, el, el, hacia el, la década del, del 40, 50, por ahí... Eh, la radio y la política comienzan en algún momento a, a tener participación continua. ¿no? Uh -huh. De hecho, hubieron muchas emisoras que, que fueron parte de partidos políticos o que referentes políticos estaban al frente de distintas radios. ¿no? Pero en particular con Perón lo que sucede es que, que Radio Carve tenía como cierta crítica ¿no? hacia, hacia, el, hacia el peronismo. <risas> y entonces parece que esto llegó, no solamente pienso yo que no solamente llegó a los oídos de Perón, de forma que se lo contaron, sino que también estaba aquello de que la onda cruzaba el río en algún momento y se escuchaba lo de que estaba lado. sucediendo. Incluso cuenta alguna anécdota por ahí de que Argentina bajaba la intensidad como para que ingresara alguna onda Mirá. desde Uruguay para poder escucharse. Bueno, eh, acabamos de salir del aniversario de, de la tragedia de los Andes, sí. ¿no? de, 
de, de, de este hecho histórico. Y sin embargo, ellos cuentan que estando en el medio de la montaña logran escuchar al espectador. Es increíble, es increíble. Bueno, eso también, los nombres de las radios que nosotros conocemos hoy, también tienen casi todos 100 años. Es impresionante. Sí, sí, sí. hubo muchas que quedaron por el camino, otras que se reinventaron y otras que hasta el día de hoy están, están vigentes, ¿no? Y bueno, y pasa por las diferentes épocas el libro también. Cuenta cuando la, la, la Segunda Guerra también, cómo cambia. Sí, yo digo que para mí el libro eh, acompaña la historia sí. y la sociología del Uruguay y del Montevideo, ¿no? Pues yo pienso que enmarca hechos que para, para Uruguay fueron históricos sí. y socialmente históricos, lo enmarca en la participación que eso tuvo en la radio. Y la radio se Todo. nutrió de eso. Bueno, hay, hay, cuando habla de los radioteatros es fantástico y además es para nosotros hoy es difícil de imaginar. Radio que tenían orquesta. Claro. Las radios orquesta eran, propia. Es, la, es... Las radios, al principio las radios eran empresas que a su vez tenían a, a sus propios empleados. Sí. ¿no? La, las producciones las manejaba la propia radio. Mucho antes de, de trabajar en el formato lata y, sí, 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 y, sí, sí, y sí. subcontratar, pero antes las, de grabar, las radios eran, eran grandes empresas que tenían gran personal, muchísimo personal, desde asistentes, productores, Todo. técnicos, libretistas. Y las orquestas eran parte Increíble. De, 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 de ese Montevideo de la radio. Bueno, fono, platea con, 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 con gente que iba de una radio a otra. O sea, también era como sí. un centro de espectáculo la radio. Eran actores. Claro. Era gente que estaba preparada para esto, ¿no? Y de repente el, el menos pensado lograba hacer una voz de un niño. Claro. Sí, vos, dale, y vení. Está. Y tenés que hacer esta voz. Claro, la gente no, 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 no lo veía, claro. ¿no? La gente escuchaba lo que, lo, lo que sucedía. Y el radioteatro se metió en el hogar. El radioteatro fue la atracción de la familia y del hogar durante tres décadas, claro. seguro. Claro, más vale. Hay, hay, hay uno, un espacio en que habla de, de frases que uno las maneja hoy y que salieron de radioteatros o de, de transmisiones de radio, como por ejemplo, te agarran de cande, chupate esa mandarina, todo. Claro. cosas que hoy uno las la, la, la tiene que no tiene idea de dónde vinieron. O el tipo. El tipo también. El tipo estaba ahí presente y de repente le dijo, y sí, fueron... Y lo, y lo hemos incorporado. Eran libretistas, ¿no? Era lo, lo, lo que se llamaba... Yo contaba en, otro, en una radio, ¿no? Hace poco. Eh, escribían todo el día para lo que iba a pasar mañana. Bueno. Y eran, eh, imaginemos papel carbónico de a tres, cuatro claro. copias. Da, va este, dáselo mañana acá. Mañana este capítulo. Claro. Y de repente se daban cuenta de que en, 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 el, en el episodio de hoy había sucedido algo que no estaba inesperado. Esto queda. Y cambiaban lo que ya tenían para darle paso a lo que sí, iba a suceder no, es mañana. Impresionante. Es impresionante. Hay, un, hay varios momentos en que dicen que eran como expertos lectores del, del sentir popular, sí. porque eh, los iban escribiendo día a día con lo que la gente quería que pasara. Es que por eso el radioteatro fue tan fuerte, tan porque cuando se logra meter adentro de la familia, ah. hacía muestra de lo que estaba sucediendo en la sociedad, ¿no? las injusticias, el amor no correspondido, el hombre que trabajaba, y, y bueno, todo eso se mete en el hogar. Bueno, también eh, hay, hay de todo, pero... Gen, o sea no existía la televisión, pero muchas de las cosas que nosotros después vimos en televisión surgieron acá, en la radio. Sí. Los programas de preguntas y respuestas, eh, los programas deportivos, eh, de los infantiles, todo esto ya en la radio era un éxito. Bueno, Cristina Morán Cristina. es una referente que se inicia en radio y que al igual que otros tantos referentes logra migrar a la televisión cuando la televisión ya se impuso. ¿No? Eh, yo digo que se nutrieron mutuamente durante claro. muchísimos años. Ver, generadores de eventos, ponía yo, la vuelta ciclista, es generada prácticamente por una radio. Sí, fue, fue propinada ¿no? este, por, por una radio, que bueno, querían hacer esa experiencia que ya se veía del Tour de France, claro. este, entonces querían replicarlo acá, quisieron, hacer, quisieron encontrar un, un apoyo comercial, lo lograron, pero no fue suficiente, lo trasladaron al año siguiente, ya había ciclismo en, Ulu, en el Uruguay, pero no estaba enmarcado en un evento masivo claro. como era esto, de empezar a recorrer caminos inhóspitos del Uruguay, sí. ¿no? porque estamos hablando de que no es la, la ruta que claro. hoy conocemos. Tuvo toda una transición. Claro. Hay, yo te, te pediría que no, pienses una anécdota para contarme, pero hay una de las que leí del casamiento del loro collazo. Sí. ¿Lo tenés? Sí. 
¿Qué fue? Eh, pasa que la gente vivía pensando y escuchando la radio. Entonces, si Fito mañana decía, mañana vamos a regalar pan con manteca en la puerta, Está lleno. la gente se llenaba, porque la gente respondía a lo que Qué sucedía en, en, ese, en ese momento. La gente, si había que mandar cartas, la gente mandaba cartas. Si estaba Qué la posibilidad verdad. de llamar, la gente llamaba, la ah. gente se comunicaba, la gente se manifestaba sobre lo que estaba sucediendo. Y en una de esas audiciones cómicas, el loro collazo aparentemente dice que eh, se va a casar. En realidad, aparentemente era un dandy, ¿no? Sí. De, de, de la época que, que lejos estaba de él hacer un compromiso así. La cuestión fue que eso toca el, el, el sentir femenino de la época y, y bueno, parece que fue furor, que se empezaron a llamar y, y a convocar y, y fueron hasta un determinado lugar que dijeron que iba a estar y se iba a casar y en realidad digo, lo tomaron como un juego. Lo que estaba sucediendo tomó mucha fuerza y termina siendo una parodia Ajá. en la cual evidentemente digo, muestran que era todo mentira, pero que este, forma parte de una, de una parodia donde todos acompañaron. Es, es genial. Eh, nos tenemos que ir, pero también eh, hay un, un capítulo que habla mucho de los textos y me acuerdo de uno de los que menciona que era el, un, un discurso de Valle y que lo presentan con una poesía y una cosa mm. que es impresionante, la poesía que manejaban también. Esto, esto. Bueno, ahí eh, también estamos próximos a cumplir los 100 años del primer discurso político en radio, que sucede el 12 de noviembre de 1922, en el cual José Valle Ordóñez ah, hace una, una, unas palabras. ¿no? Esto debe, debe estar un poco ahí suelto en, 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 en el sodre, como material patrimonio de ellos, y este, pero sí existió es eso y, y también este, la negativa de querer hacerlo ¿no? por, por parte de él. Y, y hablando de esta fecha, quiero comentarle a toda, sí. a toda tu audiencia de que el próximo domingo uh -huh. vamos a estar lanzando el libro Ajá. en marco de la 44 Feria Internacional del libro que se va a realizar ahora, que ya está en curso ya empezó. y que este domingo a las 16 horas en el Salón Dorado nos va a acompañar Cristina Mora y va a moderar y nos va a acompañar también en la mesa. Berch Rupeñam, con la importancia y con el icono que significa Berch a partir de la década del 60 en la radio. Impresionante, muchísimas gracias. ¿Ya, ya están librerías? Ya están librerías. Perfecto, ya lo pueden comprar, es un excelente regalo para esta fiesta que vienen. Excelente regalo porque además para una playa es ideal. Te lo comes así en un día. Es impresionante. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti. Nosotros nos vamos directamente, directamente a...